Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao concurso de cartório. Eu me chamo Brise Miyazato, é, sou professora de Direito Processual e Civil, né? vou ministrar essa disciplina para vocês. Sou formada pela Universidade Estadual de Maringá, tenho especialização em Direito Privado e mestrado em Direito das Relações é, Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Sou professora desde 2008 em cursos de graduação, de pós-graduação e preparatórios para concursos e faço comentários de questões também no que concursos, ok? E o tema que nós iremos tratar aqui hoje será das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais ali no âmbito do processo civil, tá? Vou deixar aqui a minha rede social, o meu Instagram, Ficando qualquer dúvida né, com relação à disciplina, com relação ao concurso, fiquem à vontade para me perguntarem através do direct do Instagram, ok? Antes da gente começar propriamente dito, falando aqui sobre o conteúdo do assunto de hoje, ou seja, das normas fundamentais, eu trouxe só essa visão geral, essa visão global do Código de Processo Civil, que é o diploma que a gente vai estar tá trabalhando aqui no decorrer dessa disciplina. Então, como vocês sabem, o Código de Processo Civil, ele é dividido em dois, né, duas grandes partes. Nós temos a parte geral e a parte especial. A parte geral, ela vai do artigo 1º até o artigo 317 e ele é composta ali de seis livros. Né? Nós temos o livro 1, que trata das normas processuais, que é, o, que é o que nós iremos trabalhar na data de hoje. O livro 2, da função jurisdicional sujeitos processuais, atos processuais, tutelas provisórias, informações, suspensão e extinção do processo. A parte especial, ela começa a partir do artigo 318 e ela contém apenas três grandes livros. Nós temos o livro do processo de conhecimento e cumprimento de sentença, processo de execução e processo nos tribunais, que nós iremos tratar no decorrer das nossas aulas. Então, começando já propriamente dita aqui nas normas fundamentais do processo civil, né? o artigo 1º, ele trouxe aqui a chamada constitucionalização do processo civil. O que, que nos diz o artigo 1º? O processo civil será ordenado, disciplinado, interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código, ou seja, ele vai dizer basicamente que o Código de Processo Civil, ele vai ser orientado aqui de acordo com os princípios norteadores da Constituição Federal, né? Não precisaria ser dito, porque de fato o processo civil, ele deve se orientar, deve ter a Constituição Federal como parâmetro na sua aplicação, né? Mas nunca é demais a gente reforçar esse entendimento de que a Constituição estando no topo do ordenamento jurídico, ela deve sim ser respeitada, inclusive no âmbito processual. E como vocês sabem, lá no artigo 5º, em diversos incisos, nós temos a presença também bastante incidente da questão processual no âmbito da Constituição. Né? Então ela vai falar da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. Então nós temos vários princípios processuais dentro da Constituição, né? já que nós temos uma Constituição prolixa, uma Constituição longa, uma Constituição extensa que trata de diversos assuntos, inclusive de assuntos processuais. É, o que é importante a gente saber aqui é que nós estamos aqui diante de um rol não exaustivo, ou seja, é um rol não taxativo, é um rol apenas exemplificativo, né? de princípios de normas fundamentais que irão orientar também o processo civil, tá? É, quando a gente vai fazer a leitura dos dispositivos do Código de Processo Civil, a gente vai ter que fazer, precisar fazer a leitura de acordo com o que pode cair na prova, né? Então a prova ela pode cair tanto na literalidade do dispositivo ou alguns entendimentos, né? E é isso que eu vou pedir para vocês tomarem atenção. Então o artigo 1 ele pode cair na literalidade desse dispositivo ou eles podem perguntar, por exemplo... É, que trata-se de um rol exaustivo ou um rol taxativo, né? E isso vocês vão precisar saber também, e eventualmente, se algum princípio ele está previsto expressamente no Código de Processo Civil ou na Constituição Federal, por exemplo, 
ok? Continuando aqui, iniciativa da parte impulso oficial, está presente também aqui no artigo 2º, né? Então, de acordo com esse dispositivo, o processo, ele vai se iniciar com a iniciativa da parte, o princípio da inércia da jurisdição, né? Depois de iniciado, aí sim ele vai se desenvolver por impulso oficial. Então, nós temos aqui tanto a, o princípio da inércia da jurisdição, ou seja, a jurisdição é inerte, não pode o juiz instaurar um processo de ofício, né? ele vai precisar da provocação da parte. Então, se, por exemplo, está tendo, é, se duas pessoas se envolvem no acidente de trânsito, um juiz presencia, está presente nesse momento. Ele não pode, diante dessa situação, instaurar um processo de ofício, ou seja, abrir né, é, um processo e vai julgar aquele processo. Ele não pode, ele vai precisar que uma das partes, ela provoque a jurisdição, né, e aí sim ele será competente para julgar. Depois de iniciado o processo, né, aí sim ele vai se desenvolver por impulso oficial. Mas a jurisdição é inerte. A, a jurisdição, né, ela só vai ter início aqui com a provocação da parte. Nós temos algumas exceções, né? Uma exceção é a restauração dos autos. Né? Então, se, por exemplo, um processo, por exemplo, se perdeu, é possível que tanto a parte ou o Ministério Público ou mesmo o juiz de ofício, ele proceda a essa restauração de autos que é o um procedimento previsto expressamente no artigo 712 do Código de Processo Civil, tá? Essa questão também é importante saber, às vezes, alguma exceção, saber que algum dispositivo tem exceção também é importante aí na hora de fazer a prova, ok? Continuando, a inafastabilidade da jurisdição também vem de forma expressa e aqui é interessante, por quê? Porque o princípio da inafastabilidade da jurisdição... Ele tem previsão tanto no artigo 3º tá, do Código de Processo Civil, como também tem previsão na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 35. E lá na Constituição, ele vai dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E no Código de Processo Civil, ele vai dizer que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. Vejam que na Constituição ela é mais limitada, por quê? Porque ele diz que a lei não vai excluir da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça ao direito. O Código de Processo Civil ele foi, mais, foi mais abrangente, porque ele vai dizer que não apenas a lei, não se excluirá, tá? Então aqui a restrição é não apenas a lei, mas a qualquer ato normativo secundário, por exemplo, não é possível que... É, seja uma lei, seja um ato normativo secundário, ele exclua da apreciação do Poder Judiciário uma lesão ou uma ameaça a direito, tá? Então, esse é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, uma vez que o Poder Judiciário, ele é demandado, ele não pode deixar de analisar, de julgar uma questão, ainda que ele julgue pela improcedência. Então, ele vai sim precisar se manifestar ali com relação àquela demanda trazida até ele. Só que nós temos algumas exceções também, tá? E saber que tem exceção, né? Como eu disse, é importante. Então, por exemplo, as demandas, as questões desportivas, e isso tem previsão na própria Constituição Federal, no artigo 216, ele vai dizer que para você demandar o Poder Judiciário, né? Alegando alguma questão desportiva, você primeiro vai precisar esgotar as instâncias da justiça desportiva. Lembrando que, apesar da gente falar, justiça desportiva, ela não é um órgão jurisdicional, ela é um órgão administrativo, tá? Ela só tem o nome de justiça desportiva, mas ela não é pertencente ao Poder Judiciário. Então, nessa questão, né, de você, se você for discutir qualquer questão de direito desportivo, antes você tem que esgotar a esfera da justiça desportiva para aí sim você demandar o Poder Judiciário. Outra exceção seria o habeas data, né? Então, o habeas data é um remédio constitucional que assegura o conhecimento de informações da pessoa do impetrante ou para retificação de dados ou para inclusão de dados. Nessa situação, você não pode demandar primeiramente o Poder Judiciário. Você tem que solicitar os seus dados, por exemplo, ou a, ou a retificação dos dados perante um órgão público 
e com essa negativa você demandar o Poder Judiciário. Então seria também uma exceção da inafastabilidade da jurisdição. Outra questão seria a questão dos benefícios previdenciários. Então se você for requerer algum benefício previdenciário, você não pode ir, ir diretamente ao Poder Judiciário, você primeiro tem que fazer o requerimento na via administrativa e aí sim com a negativa você instrui o seu pedido e demanda perante o Poder Judiciário. Tá? Então seriam ali exceções ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tá? O artigo 3º, é, parágrafo 1 né? ele vai trazer aqui a possibilidade da arbitragem na forma da lei. Então é possível que as pessoas, elas, é, ao invés de procurar o Poder Judiciário, ela institua ali a arbitragem também, isso vem reconhecido. Já era aplicada antes mesmo do, do CPC, a lei da arbitragem ali anterior ao co próprio Código de Processo Civil. Tá? E o Estado também vai promover sempre que possível a solução consensual dos conflitos, né? E ele fala expressamente aqui da conciliação, da mediação e outros meios de solução. Lembrando que a conciliação, ela vai se dar né, em situações em que não há um conhecimento prévio entre as pessoas envolvidas e daí o conciliador ele vai trazer propostas de solução as pessoas que estão tentando ali se conciliar e a mediação ela pressupõe um vínculo anterior com as pessoas e daí o, a, o, o mediador ele vai funcionar ali como um facilitador de um diálogo entre as partes porque já existe um vínculo anterior então ele vai procurar facilitar aqui esse diálogo para que elas mesmas encontrem uma solução para aquela situação ok vamos continuar aqui o princípio da, da du, duração razoável do processo. Olha só, o princípio da razoável duração do processo é um princípio que tem previsão no Código de Processo Civil e também tem previsão na Constituição Federal. Lembrando que o princípio da duração razoável do processo previsto na Constituição Federal, ele não veio ali na, no momento da promulgação da Constituição com poder constituinte originário. Ele foi inserido posteriormente por meio de emenda constitucional pelo poder constituinte derivado reformador. O que, que diz a Constituição quando ele fala da duração razoável do processo? Ele diz assim, a todos, no âmbito judicial e administrativo, então é importante que a previsão do princípio da razoável duração do processo, ele será aplicado tanto no âmbito judicial como no âmbito administrativo, tá? e não apenas no âmbito judicial. Então, a todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Vejam que o Código de Processo Civil, ele, ficou, ele tratou também da dura, durável, razoa, ra, duração razoável do processo, mas ele alterou aqui é, um pouquinho a sua redação, porque ele vai dizer assim, as partes tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito incluída a atividade satisfativa. Então, primeiro, a gente precisa considerar que, uma, que o processo né, é assegurado aqui a duração razoável né, da sua tramitação, o que não significa a celer, uma celeridade, porque o processo... Ele vai variar muito de acordo com cada tipo de procedimento, com cada, né, com cada matéria específica, com cada circunstância, com cada peculiaridade, né? Cada processo ele pode durar mais ou menos, né? Então não, não significa necessariamente celeridade, porque às vezes você julgar de forma muito rápida uma questão complexa, às vezes se causam algumas injustiças, né? Então aqui a duração razoável do processo de acordo com a complexidade que a causa demanda, né? Então, às vezes, é um processo consensual que chegou até o Poder Judiciário, que não tem é, muitos incidentes, né? Ele pode ser mais rápido, pode ser que se julgue em seis meses. Agora, uma questão, por exemplo, um inventário, em que nós tenhamos aí 30 herdeiros, cada um com um advogado diferente, com vários incidentes, várias, várias questões a serem analisadas, ele é um processo que... Vai durar, vai durar mais tempo. Então, a durável, razo, razo, duração razoável do processo, ele está ligado aqui né, à peculiaridade que a demanda requer, mas dentro dessa peculiaridade, 
que ele tem ali uma duração razoável. E interessante que o Código de Processo Civil, ele trouxe de forma expressa que essa, essa duração razoável do processo, ela está ali prevista a solução integral do mérito, ou seja, não é assim para o juiz ele encerrar o processo sem julgamento do mérito, às vezes por uma nulidade processual que seja passível de remediação. Né? Então, ele, é, é, você analisar efetivamente o mérito, dizer se a parte realmente tem direito ou se não tem direito e qual é o fundamento. É isso que o Código de Processo Civil traz, né? essa duração razoável de mérito, incluída a atividade satisfativa. Tá? Ou seja, não apenas o juiz dizer o meu direito, declarar o meu direito, mas também satisfazer. Porque uma coisa é o juiz dizer, olha, você tem direito a 100 mil reais, outra coisa é você conseguir esses 100 mil reais, né? Então, às vezes, o processo durou dois anos, mas para você conseguir o objeto que foi declarado como seu perante o Poder Judiciário, às vezes você demora 5, 6, 10 anos, né? Então, aqui, a duração razoável do processo, ele está ali dizendo, tanto aqui, a duração razoável com relação à solução integral do mérito e também a atividade satisfativa, ou seja, você realmente levar aquilo que é seu, tá? O artigo 30, 139, ele vai dizer, né, vai falar mais uma vez, vai reforçar mais uma vez que o juiz, ele vai velar pela duração razoável do processo, ok? Ok? Continuando, o princípio da boa-fé processual, né? o artigo 5º vai dizer que aquele que de qualquer forma participe do processo, ele deve comportar-se de acordo com a boa-fé, né? boa-fé processual. E aqui ele coloca aquele que participa do processo, não é somente as partes, ou seja, esse princípio não é aplicado apenas ao autor e ao réu, mas todo mundo que participa do processo o autor, o réu, o juiz, o promotor, o perito, o serventuário da justiça. E aqui, quando a gente fala boa-fé processual, a gente está dizendo que essa é uma boa-fé objetiva. Tá? Ou seja, você não vai ficar pensando qual era a intenção da pessoa naquela situação. Não, através de dados concretos, através da atuação, da atitude que um juiz, que um promotor, que a parte teve diante daquele processo. Tá? Inclusive, né, nós temos é, é, previsão expressa no Código de Processo Civil de uma multa para aquele que litiga de má fé, uma multa né, de 1 a 10% que será revertida à parte contrária. Né? Então, ele penaliza também. Ele diz que todo mundo tem que atuar de boa fé, penaliza a, o litigante de má fé. Okay? Continuando, princípio da cooperação. O princípio da cooperação está no artigo 6 do Código de Processo Civil, ele vai dizer que todos os sujeitos do processo, ou seja, é um princípio que vai ser aplicado não apenas às partes que estão ali no processo, mas a todas as pessoas, né? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, né? Então, o princípio da cooperação... É aplicado a todas as partes do processo, um juiz então, ele também deve atuar de forma cooperativa, assim como o autor, como o réu, por exemplo, para que se tenha né, uma, em tempo razoável, né, trazida aqui também a duração razoável do processo, uma decisão de mérito justa e satisfativa. Por exemplo, o princípio da cooperação que nós conseguimos identificar aqui no Código de Processo Civil, é quando o juiz, ele analisa que tem alguma irregularidade na petição inicial, ele deve identificar, deve conceder um prazo que é pra, que é pra, para que a parte, ela sane aquela irregularidade e ele deve apontar expressamente o que é que deve ser ali sanado, corrigido, né? Então, isso, não, essa regra não existia no Código de Processo Civil anterior, então, o juiz, antigamente, ele simplesmente falava, emende-se a inicial. E muitas vezes, o advogado, ele não sabia o que especificamente o juiz, ele estava querendo dizer com aquela, né, com aquela intimação, emende-se a inicial, porque às vezes, para ele, estava tudo correto. Né? Então, hoje, de forma expressa, para não haver dúvidas, 
né? o Código de Processo Civil determina que quando o juiz for é, determinar a emenda né, inicial, ele deve sim, de forma expressa, colocar o que deve ser corrigido, o que deve ser emendado. Né? E isso vem ao encontro do princípio da cooperação. Tá? Então, todas as pessoas, e isso vale tanto para o autor como para o réu também, não é que eles vão se ajudar para um ganhar o processo, mas eles vão é, se ajudar o processo em si para que todos tenham uma decisão de mérito justa e efetiva. Né? Todo mundo quer, é, em muitas situações, né, resolver também uma pendência. ok? Esse é o princípio da cooperação. Ainda no artigo 7 nós temos o princípio da igualdade processual. O que, que diz o artigo 7? Que é assegurada às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, tá? Aqui, então, ele está falando, né, reforçando a ideia da igualdade, né? A ideia da igualdade, ela vem sendo bastante trabalhada desde a Constituição Federal e ela vem trazendo aqui, reforçando a ideia da questão da paridade de tratamento, ou seja, de uma igualdade aqui entre as partes. Quando a gente está falando aqui igualdade, pessoal, e isso é importante... A gente está falando de uma igualdade material, de uma igualdade substancial, que é diferente da igualdade meramente formal. Porque a igualdade meramente formal, ela, leva, ela não leva em conta as desigualdades entre as pessoas. Ela simplesmente aplica a lei, aplica o código, da mesma forma, igual né, para todas as pessoas, sem considerar que muitas vezes... Há alguma desigualdade entre elas. Tá? Então, a igualdade formal, você vai aplicar a lei de forma igual para todas as pessoas, sem considerar as diferenças. A igualdade substancial, chamada também de igualdade material, é aquela igualdade em que você vai levar em conta as desigualdades entre as pessoas. Ou seja, você vai tratar de forma diferente os desiguais, na medida das suas desigualdades, justamente para você suprir eventual deficiência em, em relação a elas, tá? Então, essa igualdade material, igualdade substancial, que é igual, a igualdade aqui trazida pelo Código de Processo Civil, né? Então, em algumas situações, a gente vai ver alguma regra processual diferente em relação às partes que estão num determinado processo, né? Então, quando a gente for tratar de competência, por exemplo... A gente vai ver que tem é, para ação de divórcio, por exemplo, tem algumas preferências ali em relação à competência. Isso vem ao encontro aqui da igualdade material, a igualdade substancial. Por exemplo, a mulher vítima de violência doméstica, ela tem ali é, uma, uma preferência com relação à competência. Né? Então, a ação de divórcio vai ser processada e julgada no âmbito da sua residência, do seu domicílio. Tá? Então, essa é uma igualdade material, chamada também de igualdade substancial, ok? Continuando, o artigo 8 na verdade, ele vem trazer aqui uma série de princípios, tá? Então, nós temos ali na, na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 54, em que ele vai dizer que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, né? Então, o devido processo legal é aplicado aqui no âmbito administrativo, no âmbito judicial, né? E vem previsto também na, no Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, no artigo 8, ele traz ali uma série de princípios, como eu comentei para vocês, né? Então, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz, ele vai atentar ali, né? Se atentar para os fins sociais e as exigências do bem comum, e resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, né? lembrando que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil, vem previsto expressamente no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, então ela traz de fato, né? ela fundamenta ali, dá o alicerce aqui do nosso Estado, né? e, a, e o Código de Processo Civil continua, né? e observando ainda 
a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, né, que também está presente na Constituição Federal, a publicidade e a eficiência, né? ou seja, os processos, regra geral, eles são públicos, a não ser né, em algumas situações pontuais, quando isso é respeito a, a questões de família, a questões de infância, de divórcio, né? em que daí vai se restringir ali a, aquela situação somente aos advogados das partes ou às próprias partes. E o princípio da eficiência, né, que veio trazido também pela Constituição Federal, através da Emenda Constitucional número 19 de 1998, ok? Continuando, o princípio do contraditório. Olha só, também tem previsão na Constituição Federal, e na Constituição Federal nós temos previsão no artigo 5º, inciso 55, em que ele vai dizer que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Tá? Essa é a previsão na Constituição Federal e no artigo 10 né, da, do Código de Processo Civil, ele também traz de forma expressa o princípio do contraditório quando ele diz que o juiz ele não vai poder decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. E olha que interessante, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, tá? Então, se o juiz, ele está diante de uma situação concreta em que ele vai proferir uma decisão, ele antes vai ter que ouvir as partes. Então, o princípio do contraditório, aqui nós estamos falando do princípio do contraditório substancial. Ou seja, não é simplesmente haver a manifestação das partes, mas as partes efetivamente serão ouvidas e aquilo, aquela manifestação feita pelas partes, ele vai ser levado em consideração na hora do juiz proferir uma decisão. Esse é o princípio do contraditório substancial e não apenas o contraditório, tá? Então, esse contraditório é substancial no sentido do juiz. Sempre que ele proferir alguma decisão, ele vai ouvir as partes, né? E ele vai ouvir e aquilo será considerado no momento em que ele for proferir a decisão. E, e o que é mais importante aqui, quando a gente trata do artigo 10, é que ele fala assim, ainda que se trate de matéria, de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Né? A gente tem, sabe que tem algumas, algumas matérias que são matérias de ordem pública, ou seja, que o juiz ele de ofício ele pode se manifestar, ele pode né, é, proferir uma decisão, só que ainda assim, mesmo que seja uma questão de ordem pública, uma questão em que ele está autorizado a proferir uma decisão de ofício, ainda mesmo nessas situações ele deverá né, é, conceder um, um prazo para que as partes se manifestem a respeito daquela situação concreta, daquela situação pontual. Por exemplo, se ele analisar que uma determinada demanda está prescrita, é uma matéria de ordem pública, ele poderia decidir de ofício. Só que de acordo com o artigo 10, em que ele traz aqui a presença expressa do contraditório, desse contraditório substancial, ele vai aqui conceder um tempo para que as partes venham a se manifestar com relação a essa questão, tá? Então, muitas vezes, em provas, às vezes eles colocam, né? Que o juiz, ele não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base apenas em fundamento, a respeito da qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, daí eles colocam assim na prova. É, salvo se se tratar de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, e a questão está errada, né? Porque se a gente for levar pela lógica, a gente marcaria como correto, né? Mas assim, o, então o juiz, ele vai precisar aqui conceder par, é, um prazo para que as partes venham a se manifestar, ainda que seja uma matéria sobre a qual ele deva decidir de ofício, como a prescrição e a decadência, por exemplo, tá? E continuando, né, essa regra também não é absoluta, né, comporta exceção, 
E a exceção aqui, ela é bastante importante, porque isso cai muito em prova. Então, assim, o artigo 9 ele vai dizer, né, vai reforçar essa questão, dizendo que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, né? Então, esse é o princípio do contraditório. Mas o parágrafo único, ele vem trazendo de forma expressa que esse princípio, ele não vai ser aplicado em algumas situações. Ou seja, em algumas situações, o juiz ele vai decidir sem dar à parte contrária esse prazo para manifestação. E essas, essas exceções pontuais trazidas aqui no parágrafo único, elas são de fundamental importância para fins de prova de concurso, tá? Então, quais situações o juiz ele pode proferir uma decisão sem que a parte contrária seja previamente ouvida? Nas situações de, de tutela provisória de urgência, por exemplo, né? A tutela de urgência, seja ela cautera, cautelar ou antecipada, né? em que o fundamento dela é a urgência. Então, nessas situações, muitas vezes, a urgência é muito grande, então não, não tem tempo hábil para que você né, conceda parte, prazo para a parte contrária, para que ela venha se manifestar e daí sim ele proferir uma decisão. Às vezes, a urgência é muito grande e não tem tempo hábil para você né, demandar esse tempo todo só a pena de, da parte que requereu essa urgência aqui, ela também ter o seu direito perecido. Tá? Então, nessas celas da urgência, você não vai ouvir a parte contrária, né? estando caracterizada essa urgência no caso concreto. Outra questão é a, a, são as tutelas de evidência. A gente sabe que a tutela de evidência ela não é fundamentada na urgência, mas existe um direito ali muito evidente e que ele está consubstanciada em provas que, que podem se caracterizar né, apenas por provas materiais. Né? E aí, estando caracterizada ali essa evidência através de uma prova material, uma prova somente de direito, né? e tem é, recurso repetitivo já, né? entendimento sedimentado do STF, por exemplo, seria possível aqui a concessão de uma decisão sem que a parte contrária aí, é, seja ouvida. E outra questão são as questões relativas à ação monitória, tá? em que também é possível que o juiz ele profira uma decisão sem que a parte contrária seja ouvida. Tá? Então, esse parágrafo único aqui do artigo 9, ele é de suma importância, então, é, e isso cai bastante em prova, então é necessário aqui essa memorização. Ah, então, lembrando que o juiz, ele não vai poder proferir decisão alguma sem que a parte contrária seja previamente ouvida, ainda que se trate de matéria no qual ele está autorizado a, é, a decidir de ofício, né, que são as matérias de ordem pública, por exemplo. E aí o parágrafo único, então, do artigo 9 traz as exceções. Tá? Então, as tutelas de urgência... Tutela de evidência apenas nos incisos 2 e 3 do artigo 311 e ação monitória, ok? Continuando, princípio da publicidade. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, tá? Então, a regra geral é que existe aqui a presença da publicidade, ou seja, os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, eles serão públicos, né? são acessíveis a todas as pessoas, tanto nos processos físicos, como nos processos eletrônicos, como nas sessões de julgamento, esses, esses julgamentos, né? esses atos feitos pelo Poder Judiciário, eles serão públicos. Todavia, o parágrafo único, ele vem aqui né? trazer a exceção, dizendo que nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores ou do Ministério Público, né? Então, questões que digam respeito a divórcio, que digam respeito a alimentos, a guardas, né? Então, se vocês forem, por exemplo, até a sessão de julgamento do, dos tribunais de justiça, por exemplo, né? quando eles têm alguns julgamentos presenciais, vocês vão verificar que as portas estão sempre fechadas, porque ali 
né, tem a questão do segredo de justiça. Então, somente as partes e os advogados dessas partes que estiverem ali habilitados no processo é que eles terão acesso a esse julgamento, né? E esse artigo 11, ele traz ainda, de forma expressa, a questão da fundamentação, que também tem previsão na Constituição Federal. Então, as decisões do Poder Judiciário serão todas fundamentadas sob pena de nulidade, né? Então, o juiz, quando ele for proferir uma decisão, uma sentença, uma decisão interlocutória, né? Ele deve decidir o mérito daquela questão e dizer o um motivo, o um fundamento, qual que é o fundamento, qual que é o dispositivo, né? E não simplesmente também jogar o dispositivo, o artigo de lei, uma súmula, né? Mas ele fazer a devida correlação, né? Então ele vai julgar pela procedência. Por que que ele julgou pela procedência? Qual que foi o artigo que ele se fundamentou? Qual a relação daquela situação apresentada com aquele artigo trazido na sua fundamentação? Então, ele precisa fazer essa correlação sob pena de ser considerada aqui uma decisão não fundamentada, tá? Então, essa fundamentação é importante sob pena de nulidade, sob pena né, dele ter que proferir novamente uma outra decisão, tá? Então, os julgamentos serão públicos e as decisões deverão ser devidamente fundamentadas, ok? Continuando. Aqui o princípio da publicidade, eu trouxe um, um artigo para vocês, né? Que os atos processuais serão públicos, né? Só que aí o artigo 189, ele traz algumas situações em que poderá vir, haver aqui né, a tramitação através do é, segredo de justiça, né? Como, por exemplo, quando exija um interesse público ou social, né, que versarem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, né, que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, né, aqueles também que versem sobre arbitragem, esse é importante, inclusive sobre cumprimento de, cláusula, de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo, tá? E aqui ele continua, né, nessa situação de segredo de justiça, o direito de consultar esse processo que tramita em segredo de justiça, né, e, é, e de pedir certidões é restrita às partes e seus procuradores. Só que, olha só que interessante, aquele terceiro, em que ele vier a demonstrar um interesse jurídico naquela questão, ele pode sim requerer ao juiz uma certidão do, da parte dispositiva da sentença, tá? É, bem como de inventário e partilha resultante de vossa separação, tá? Então, a regra geral, o segredo de justiça, somente as partes e os advogados, eles têm acesso, tá? O terceiro interessado, né, ele tem que mostrar esse interesse jurídico, né, em que ele pode requerer o, a, a certidão da parte dispositiva da sentença, né? Às vezes ele quer instruir uma outra questão que está relacionada a isso, da questão de um imóvel, por exemplo, que está sendo objeto de uma ação de divórcio, então ele pode sim pedir a parte dispositiva da sentença, mas desde que ele demonstre um interesse jurídico aqui naquela certidão, ok? Continuando, ordem cronológica, Daí nós temos uma novidade também, e lembrando aqui que nós tivemos também uma alteração na redação original do Código de Processo Civil. Quando o Código de Processo Civil ele veio, ele disse, ele diz, a redação era assim, que os juízes e os tribunais atender, atenderão obrigatoriamente, não é mais obrigatoriamente, tá? Então hoje os juízes e os tribunais atenderão pre preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir a decisão a cota, tá? Por quê? Porque nós temos algumas exceções, tá? Então, é, toda vez que chega o processo, né, todos os dias chegam processos novos, nesses processos novos será atendida aqui uma ordem preferencial cronológica aqui de chegada 
dos processos, né? Então, não pode assim, chegou hoje 5, amanhã 5, depois 10, depois 15, aí daqui 10 dias chega 9, eu não posso pegar aquele que chegou 10 dias depois e passar na frente desse que já tinha, né? Já estava ali há mais tempo. Então, tenho que respeitar essa ordem cronológica aqui de conclusão para proferir uma decisão ou um acordo, tá? O Código de Processo Civil, ele vai dizer que esses processos, eles deverão estar de forma permanente à disposição para consulta pública, né? Seja no cartório, seja na, na, na internet, na rede mundial de computadores. E o que é interessante é que tem algumas situações em que eles não precisam aqui, é, é, está na ordem cronológica aqui de conclusão para se proferir a sentença ou acordo. Por exemplo, né, as sentenças que forem proferidas em audiência, homologatórias de acordo, em procedência liminar de pedi do pedido, eles não estão nessa ordem cronológica. Então, às vezes o juiz ele está numa, numa audiência de instrução e julgamento, ele ouviu a parte autora, a parte ré, ele já tem a decisão ali, né, ele já ouviu, já, já, já conseguiu ali é, ter, ter um, um entendimento da situação, às vezes não precisou de prova é, de outras provas, né, prova pericial ou prova é, testemunhal, e ele somente ouviu ali os dois, e aí ele tem condições já naquele momento de proferir uma decisão. Então, ele não precisa seguir a regra né, dessa questão da ordem cronológica. As homologatórias de acordo da mesma forma, em procedência liminar do pedido, que nós iremos ver ainda durante esse curso, né, eles são excluídas aqui dessa ordem cronológica. A questão do julgamento dos processos em bloco, né? Então, às vezes, tem um julgamento já firmado em casos repetitivos e você pega todos aqueles processos daquela mesma situação e profere né, uma mesma decisão. Então, você não precisa também observar essa ordem cronológica, né? Os julgamentos de recursos repetitivos, né? Embargo de declaração também não precisa, o agravo interno, em sede de segundo grau, as preferências e metas estabelecidos pelo CNJ, né? O CNJ fala assim, ah, agora esse ano terão que ser proferidas todas as decisões dos processos que foram ajuizados em ano tal, no ano de 2005, no ano de 2010, e você tem que cumprir aquelas metas. Então, essas metas também não estão, é, não precisarão observar aqui essa ordem cronológica. Os processos criminais, né? Naqueles juízos únicos, né? Onde tem processo criminal e processo civil, os processos criminais também não entrarão aqui nessa ordem, a causa que exige urgência do julgamento, né, também reconhecida em decisão fundamentada, são questões que você não precisa observar essa ordem cronológica prevista no artigo 12, ok? É, e por fim, pessoal, aqui no artigo 13, né, e 14 e 15, a gente vai falar de forma breve sobre a aplicação das normas processuais. Olha o que diz o artigo 14, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Aqui nós adotamos a teoria do isolamento dos atos processuais. Tá? Então o Código de Processo Civil, quando ele entrou em vigor, ele, vai, ele foi aplicado imediatamente daqueles processos que estavam em curso, tá? Ainda que eles tenham sido ajuizados no momento né, em, que era, em que estava em vigor o Código, Código de Processo Civil Antigo, quando ele entrou em vigor esse novo código, ele já entrou em vigor, inclusive, para aqueles processos que estavam em curso. E ela não vai retroagir, ou seja, o Código de Processo Civil ele não vai retroagir para pegar as situações que já foram consolidadas durante a vigência do antigo código. Então, ele vai ser aplicado imediatamente, vai respeitar o que foi feito durante a vigência do Código de Processo Antigo. Ele vai ser só aplicado daquelas situações presentes para cima e vai ser aplicado diante daquelas é, questões né, que foram, que, em que a intimação, em que a determinação judicial foi feita durante a sua vigência. Então, por exemplo, as regras de recurso elas serão aplicáveis de acordo com o novo Código de Processo Civil se a publicação da intimação para o recurso se deu durante a vigência. Se ela se deu na vigência do Código de Processo Civil antigo, 
ela vai ser regulada perante as regras do Código de Processo Civil Antigo. Se, ela foi, se a, a publicação da decisão foi feita no primeiro dia de vigência do novo Código de Processo Civil, é de acordo com o novo Código de Processo Civil e que ela vai se orientar, tanto com relação aos recursos existentes, como com relação ao prazo, né? é de acordo com esse novo Código de Processo Civil. Tá? Então, ele vai ser aplicado imediatamente, serão respeitadas as decisões dos atos processuais consolidados durante o CPC antigo, tá? E o artigo 15, ele vai dizer que o Código de Processo Civil, é, o Código de Processo Civil, ele vai ser aplicado supletivo e subsidiariamente nos processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, tá? Então, com isso, nós fechamos aqui esse encontro que nós tratamos de normas fundamentais e aplicação das normas processuais, tá? E coloco à disposição de vocês, qualquer dúvida, é só entrar em contato através do meu Instagram, ok? Fiquem com Deus e até a próxima!